ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിരുന്നു ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടു കാണും ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഹാഫ് ബൗണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് ലിമ്പ് ബൈൻഡിങ് അതേപോലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലൂടെ ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനപ്രദമാകും വിധത്തിലൂടെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി ഇറക്കിയിരുന്നത് ഒത്തിരി പേരെ അത് കണ്ടിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അതിനകത്ത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു പല ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ വിളിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു സിമ്പിൾ സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു നാല് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് ആ ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു എത്ര പേപ്പറുകൾ എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറികളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിലെ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പോകുമ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് വർക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതെന്തെല്ലാമാണ് മേടിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കടയിൽ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറെ പേരോടെല്ലാം സംശയം തീർത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാല് സെക്ഷനിൽ തയ്ച്ച് ആക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിൽ എൽ പി ക്ക് യു പി ക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബി എച്ച് എസ് ബി എച്ച് എസ് എസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വാർട്ടർ പൗണ്ട് ബുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തയ്യല് എല്ലാം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ ആണ് ഈ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പേപ്പർ കടയിൽ ചെന്നാൽ പ്രിന്റിംഗ് ഐറ്റം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന പേപ്പർ കടകളുണ്ട് ആ പേപ്പർ കടകളിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കത് അത് പേപ്പർ കട എവിടെയാണ് എന്ന് സംശയം ചോദിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ പേപ്പർ കടകളുണ്ട് ആ പേപ്പർ മാർട്ടിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ അതായത് ഇതേപോലെ ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ വാങ്ങണം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പേപ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് എട്ട് കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഡബിൾ ക്യാപ്പ് പേപ്പർ കിട്ടും എട്ട് കെ ജി ഒരു റീം പേപ്പറിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ആ എട്ട് കെ ജി വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഡബിൾ ക്യാപ്പ് പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എത്ര എന്നുള്ളത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ഷീറ്റ് വീതം നാല് സെക്ഷനുകൾ തയ്ക്കണം അപ്പം പത്ത് ഷീറ്റിൻ്റെ ഈ ഡബിൾ ക്യാപ്പ് പേപ്പർ ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മുറിച്ചതാണ് ഫുൾസ്കേപ്പ് ഈ ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പറെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമ്മി സൈസിലുള്ള പേപ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ഷീറ്റ് എണ്ണിയെടുക്കുന്നു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് ഷീറ്റ് എണ്ണിയെടുത്ത് ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കി ഒരു കത്തി കൊണ്ടതിനെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി യോജിക്കാതെ നോക്കുക മുറിച്ച് രണ്ടും രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റണം മുറിച്ചത് രണ്ടും രണ്ടാക്കി രണ്ട് സെക്ഷനായി മാറണം ഇതിനെ ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പത്ത് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഫോളിയോ എന്നുള്ളത് കോർട്ടോ ആയി മാറും വീണ്ടും അത് മടക്കി അടുത്ത സെക്ഷനായി ഇതേപോലെ നമുക്ക് നാല് സെക്ഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ആ ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബൈൻഡിങ്ങിൽ നാല് സെക്ഷൻ നമ്മൾ മടക്കിയെടുത്തു ആ മടക്കിയെടുത്തത് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഹെഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി രണ്ടിഞ്ച് ടെയിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് കയറ്റി ഇതിനകത്ത് ഓരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ആ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്
ഏർപ്പെട്ട നാല് സെക്ഷൻ ഇതാ സോക്കട്സ് ഉണ്ടാക്കി പൊഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു സൂചി നൂലും കൊറത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് തയ്ക്കാനാ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തയ്യൽ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പലർക്കും സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതാ മറച്ചു വെച്ച ബുക്കിന് ഇതിപ്പോ അടിയിൽ വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചു അതേപോലെ എന്താ അതിന്റെ സെന്റർ എടുത്തു സെന്റർ എടുത്ത് പുറമെ നിന്ന് ഇടതുവശത്തെ ഈ അറപ്പ് വഴി അകത്തോട്ട് കയറ്റി രണ്ടാമത്തെ അറപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോക്കട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇതുവഴി പുറമേലേക്ക് സൂചി ഇടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയാല് സൂചി ഇത് വലിച്ച് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കി മൂല റെഡിയാക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത സെക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് തൈര് തീരുക അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് സെന്റർ എടുത്ത് തയ്ച്ച് ഇടത്ത് നിന്ന് തയ്ച്ച് വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ഇതേപോലെ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വലത്ത് വശത്തെ അറപ്പ് വഴി അകത്തോട്ട് കയറ്റി ഇടത് വശത്തെ ആ പൊഴി വഴി അല്ലെങ്കിൽ അറപ്പ് വഴി പുറമേലേക്ക് എടുക്കാം തയ്ച്ചു കൊണ്ടുപോയ വഴിയെ തന്നെ വലിച്ച് ഈ രണ്ടിഞ്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നൂലെ പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂല് ഇതിലൂടെ തന്നെ കെട്ടില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് തുമ്പുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു മുറുക്കി കഴിയുമ്പോ ഉറച്ചിരിക്കും വീണ്ടും അത് ഇതേപോലെ കെട്ടിടാൻ ഈ കെട്ടും സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പതുക്കെ വലിച്ചു മുറുക്കുക ഈ രണ്ട് വിരല് ഇതേപോലെ എടുക്കുക ഈ തുമ്പിൽ പിടിക്കുക ഇപ്പൊ കെട്ടാണ് ഈ വീഴുന്നത് കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇടുക ഒന്നും രണ്ട് കെട്ടിട്ടാ മതി ഒന്നുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഉറക്കുക മാറിപ്പോകരുതേ ഒന്ന് കിട്ടി വന്നു അടുത്ത സെക്ഷൻ എടുത്ത് വീണ്ടും വെച്ചു ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് തയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ നാല് സെക്ഷൻ തയ്ച്ചു തീർക്കാം നമ്മളിത് ക്വാർട്ടർ പൗണ്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ തയ്ച്ച് വലത് വശത്തേക്ക് നൂല് വന്നു ആ വലത് വശത്ത് നൂല് വന്നു കഴിയുമ്പോ തയ്ച്ചു പോയ വഴിയെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ കെട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഈ തുമ്പില് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒന്നുകൂടി ലെവൽ ചെയ്ത് വലിച്ചു മുറുക്കുക വലിച്ചു മുറുക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ തമ്മില് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ തയ്ച്ചു പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൊട്ട് തയ്ച്ചു ചെയ്യുന്നതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെക്ഷൻ എന്താ നോക്കിയാൽ കാണാം തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെക്ഷന്റെ ഈ എൻഡ് ഒന്ന് ഉയർത്തിയിട്ട് ഈ സൂചി ഈ കെട്ടിന് അപ്പുറത്തെ കൂടെ ഇട്ടുക കെട്ടിന് അപ്പുറത്തെ വശത്തിലൂടെ ഇട്ട് ഇതാ വരുന്നു ഈ സൂചി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരട്ടെ കെട്ട് വീഴണം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂചി വരണം ഇതേപോലെ വന്ന് ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ യോജിച്ചു ഈ രണ്ടാമത്തെ തയ്ച്ച് നിർത്തി പോയ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷന്റെ ഈ വശം ഒന്ന് അല്പം ഉയർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സൂചി കെട്ടിന് ഇപ്പുറത്തേക്കോടെ ഇടുക അത് ഈ നൂലിനെ ചുറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം വലിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കുക അടുത്ത നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ എല്ലാം തയ്ച്ചു പോയ പോലെ തന്നെ വലതുവശത്തെ ദ്വാരം വഴി അവിടെയാണ് തയ്ച്ചു ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വലതുവശത്തെ ദ്വാരം വഴി അകത്തോട്ടെടുത്ത് ഇടതുവശത്തെ ദ്വാരം വഴി പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും തയ്ച്ച വഴിയെ ഒന്ന് വലിച്ചു മുറുക്കിയിട്ട് ആ ഇവിടെ ജോയിന്റ് ആയി മുറുകി ഇനി തുമ്പിൽ കെട്ടരുത് അത് കെട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരു ചിറ്റെങ്കിലും ഇത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാണ് 
തയ്ച്ച് മുറുകിയിരിക്കുന്ന തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെക്ഷന്റെ ഈ തയ്യൽ ജോയിന്റിന്റെ വലത്ത് വശത്ത് കൂടി സൂചി അകത്തോട്ടെടുത്ത് സെക്ഷൻ ഡിയാമിട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സൂചി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതാ ഇതേപോലെ സൂചിയുടെ ഉള്ളില് ആ നൂലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇട്ടു ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അടിയിലെ സെക്ഷനായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയി എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ആ തുമ്പ് നൂലിന്റെ അച്ഛൻ പിടിച്ച് ഒരു രണ്ട് കെട്ടും കൂടി അതിട്ട് വെച്ചാൽ തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് ബാലൻസ് ഉള്ള നൂല് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചെങ്കിലും അതായത് ഈ അഞ്ച് വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെ മുറിച്ച് നിർത്തണം ഇത്രയെങ്കിലും തുമ്പിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടാണ് തയ്യൽ തീർന്നു നാല് സെക്ഷൻ തയ്ച്ച് തീർന്നു ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റിച്ച് വർക്കാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലൂടെ രണ്ടറപ്പുകൾ ഇട്ട് ഇതിലൂടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് അകത്തോട്ടെടുത്ത് വലതുവശത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വലതുവശത്ത് കൂടെ അകത്ത് അകത്തോട്ടെടുത്ത് ഇടതുവശത്ത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ആ രണ്ടിഞ്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തുമ്പിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു പോകുമ്പോൾ അടിയിലെ സെക്ഷൻ കോർത്തറ്റ് വേണം എഞ്ചിൽ കെട്ടുകൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇതിന് നാല് സൈഡുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ശരിക്ക് ഈ ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇത് ഫോർ എഞ്ച് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇത് ഹെഡ് ഇത് ടൈല് ഇതേപോലെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ബുക്ക് വരും നമ്മൾ ഇതുമ്പോ എഞ്ച് പേപ്പറോ ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനാ പോകുന്നത് ആ വലിയ ബോർഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഔൺസ് ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന വലിയ പീസ് കാണും ആ പീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് മുറിച്ചെടുക്കാം ആ രണ്ട് പീസ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ പശ തേച്ച് ഇതും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം നമ്മളൊരു ബ്രഷിന്റെ സഹായത്താല് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തേച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തേക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബുക്ക് ലെവലിലോട്ട് വെച്ച് പശ തെച്ച ബോർഡ് എടുത്ത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് വശം ഹെഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബാക്കിലോട്ട് ഇവിടെ അര സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിട് അതൊരു ഗ്രൂ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു പൊഴി വരണം ഇവിടെ കാലിക്കൊട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു പൊഴി വരാവുന്ന വിധത്തില് കൃത്യമായിട്ട് ആ ബോർഡ് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കുക ആ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തീരുക ബുക്ക് മറച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും മറുവശത്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ ബസ് തേച്ചു ഹെഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണ് ആ ഹെഡ് വശം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇതാ അര സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ഗ്രൂവിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ട് ബോർഡ് വെച്ചു ആ ബോർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ കാലിക്കോട്ടിക്കാൻ പോവുക കാലിക്കോ ഒരു പീസ് എടുത്തു ആ പീസ് ഇതിനാവശ്യമായ വിധത്തിലൂടെ ഉള്ള നീളം കണക്കിലെടുത്തു ആ നീളം കണക്കിലെടുത്ത് ഒന്ന് മടക്കി കത്തിക്ക് അത് മുറിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് എന്റെ റഫ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഓർഡിനറി കാലിക്കോയാണിത് ഈ കാലിക്കോയില് റഫ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ കാലിക്കോയില് റഫ് സൈഡിൽ പശ തേക്കാം ആ റഫ് സൈഡിൽ പശ തേക്കുന്നു കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ് കൊണ്ടോ തേക്കാം തേച്ച് പെട്ടെന്ന് തീർക്കും പണി എന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മുടെ ആ വശത്തേക്ക് വെക്കുക ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഹെഡ് ഇതാണ് ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാലിക്കോ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഹെവിക്കോളിന്റെ ഒരു അല്പം അല്ലെങ്കിൽ മാവുമ്പശി ആയാലും മതി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം നാല് സെക്ഷനുകൾ ഒന്ന് യോജിച്ചിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടി പശ പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നാല് സെക്ഷൻ തമ്മിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം പശ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ നാല് സെക്ഷനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കാലിക്കോ പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് മറച്ചു വെച്ചു ഒരല്പം വലിച്ചിടും വലിച്ചതാ പൊട്ടിക്ക ഒരു ക്വാർട്ടർ പൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഏകദേശം എന്തെല്ലാമാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമുക്കൊരു ഫാൻസി പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ ഫാൻസി പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഷീറ്റ് മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിധത്തിലൂടെ അതിന്റെ മടക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു വേസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പശ തേച്ച് ഫാൻസി പേപ്പറിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പശ തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തേക്കാൻ പറ്റുന്നവര് കൈകൊണ്ട് തേക്കാം പശ എല്ലായിടത്തും ആവണം ഒരല്പം എവിടെയെങ്കിലും പശ ആകാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടായാല് പൊള്ളപ്പുണ്ടാകും പൊട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ആവശ്യമായ ഭംഗി അനുസരിച്ച് ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന വിധത്തില് നമുക്ക് ആ ഫാൻസി പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാം ഫാൻസി പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ സൈഡ് വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡ് ഫാൻസി പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാം ഈ ഇത് ഈ ബുക്കിന്റെ വർക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ച് ചെയ്ത് പോയ സ്ഥിതിക്കാണ് സമയം പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്വാർട്ടർ പൗണ്ട് ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡ് അല്പമൊക്കെ കയറി നിൽപ്പുണ്ടാവും അത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോ നല്ല കത്തിരിക്കും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും മതി ചില കുട്ടികൾ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടാൻ ഉളി കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടുന്നവരും ഉണ്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ആവശ്യം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് വർക്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കട്ടിങ് മെഷീൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലെവലായിട്ട് കത്രിക കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചാലും മതി വർക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഈ വർക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നിമിഷത്തില് അപ്പൊ ക്വാർട്ടർ പൗണ്ടിന്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഹാഫ് പൗണ്ട് ബുക്കിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വാർട്ടർ പൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രോൺ ഓൺ കവറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രോൺ ഓൺ കവറിന് നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഇപ്പൊ തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് കാർഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പശ തേച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആയിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം പശ തേച്ച് ഈ രണ്ട് സൈഡില് ഇരു സൈഡിൽ ഈ സൈഡില് ഒരു അര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഫെവിക്കോൾ തേക്കാം ഈ സൈഡിലും അര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ പശ അത് ലാസ്റ്റ് മതി ബാക്കിൽ പശ തേച്ച് മുകൾ വശത്ത് അര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും പശ തേച്ച് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിൽ ചുറ്റി ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇതേപോലെ ഇതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പറാ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ പശയുണ്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഇവിടെ അര അര സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ ഇവിടെ ഒട്ടി വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് മറച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അര സെന്റിമീറ്റർ പശ തയ്ച്ചു ആ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ചാർട്ട് കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചൊട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തയ്യൽ കഴിഞ്ഞ ബുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് കാർഡിന്റെ കവറിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രോൺ ഓൺ കവർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സൗകര്യാർത്ഥം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വാർട്ടർ പൗണ്ട് ബുക്കും അതുമ്പോ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഇതിന് എന്തുമാത്രം സാധനങ്ങൾ സാമഗ്രികളെല്ലാം വേണം എന്നുള്ളത് ഈ നിമിഷത്തിൽ പറയാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അവിടെ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ പിയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും മൂന്ന് ബുക്കുകളെ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം 
ആ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ചെയ്ത ബുക്കുകളുടെ വെറൈറ്റി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് അടുത്ത യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെല്ലാം പറയുന്ന വിധത്തിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഐറ്റം ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് എൽ പി ഒന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ബൗണ്ട് ആണ് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പോളിയോ സൈസ് ഹാഫ് കാലിക്കോ സ്റ്റൈൽ ഹാഫ് ബൗണ്ട് പത്ത് ഷീറ്റ് വീതമുള്ള നാല് സെക്ഷൻ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിൽ ഒരു മുട്ടുനൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈസ്കൂളുകാർക്ക് രണ്ടാണ് എൽ പി കാര് ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നാല് സെക്ഷൻ മതി നാല് സെക്ഷൻ പത്ത് ഷീറ്റ് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഒപ്പം മടക്കി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോയില് അതിനകത്ത് മടക്കി എടുത്ത് ആ നാല് സെക്ഷൻ തയ്ച്ച് നാല് സെക്ഷൻ തയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നറപ്പുകൾ ഇടണം ഹെഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ചും ബാക്കിൽ നിന്നൊരു ടെയിലിൽ നിന്ന് രണ്ടിഞ്ചും അകത്തോട്ട് മാറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്ത് സെൻട്രൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ മൂന്നറപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇടതുവശത്തുള്ള ദ്വാരം വഴി അകത്തോട്ട് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു മൂട്ടുനൂല് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ചാക്ക് നൂലിന്റെ ഒരു പീസ് എടുത്താലും വേറെ ട്രെയിൻ നൂല് കട്ടിയുള്ളത് അതൊരു പീസ് സെൻട്രൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആ നൂലിന് ചുറ്റിയിട്ട് തയ്ക്കുന്ന വിധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാലിക്കോയും ബോർഡും ഫാൻസി പേപ്പറും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എഡ്ജ് കിട്ടും വിധത്തിലൂടെ അരു മൂന്ന് അരുവും തള്ളി നിൽക്കും വിധത്തിലൂടെ കൃത്യമായി കാലിക്കോ ഓർണറി കാലിക്കോയില് ഓർണറി കാലിക്കോയില് നാല് മൂലകളും ഒട്ടിക്കുന്നു ബാക്ക് വാഷ് ഒട്ടിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് ബൗണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് ബുക്ക് നാല് സെക്ഷൻ അതേപോലെ തയ്ച്ചുണ്ടാക്കണം വീണ്ടും ഒരു ഡ്രോൺ ഓൺ കവറ് ഈ നാല് സെക്ഷൻ തയ്ച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് കവർ കാർഡ് കവർ ചെയ്ത് അത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബാക്കി കുറെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വേണ്ടി വരും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പിന്നീട് ഇതിനോട് തുടർന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എൽ പി കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക യു പിയിലുള്ളവര് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫുൾ സ്കേപ്പ് ബോളിയ സൈസിലുള്ള ഹാഫ് കാലിക്കോ സ്റ്റൈലിലുള്ള ബുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരു മുട്ടുനൂല് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് സെക്ഷൻ വേണം പത്ത് ഷീറ്റിന്റെ അഞ്ച് സെക്ഷൻ എൽ പി കാർക്ക് നാല് സെക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സെക്ഷൻ തയ്ച്ചിട്ട് സെന്ററില് ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ തയ്ച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ബുക്ക് പൈൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഈ മുട്ടുനൂല് കോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ചാക്ക് ചരടിന്റെ മൂന്ന് ഇഴകളുള്ള ചാക്ക് ചരട് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇഴ അകത്തി കളഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടി മെഴുകിട്ടെടുത്താല് ബാക്കിൽ വെച്ച് അവസാനം അത് തിരിച്ച് റെഡിയാക്കി ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ടോയ് നൂല് കട്ടിയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ യു പി പുക വിഭാഗക്കാര് ഒരു ഹാഫ് ബൗണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ ബൗണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഡ്രോൺ ഓൺ കവർ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് തന്നെ അപ്പൊ എൽ പിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബുക്കുകളും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നാലാമത്തെ ഫുൾ സ്കേപ്പ് കോർട്ടോ സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ മടക്കി കാണിച്ചു തരാം ഒരു നാൽപ്പത് സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലെറ്റർ പാഡ് ഉണ്ടാക്കുക നാൽപ്പത് സിംഗിൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലെറ്റർ പാഡ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് ഷീറ്റ് എടുത്താൽ മതി അഞ്ച് ഷീറ്റ് അഞ്ച് ഷീറ്റ് എടുക്കുമ്പോ മടക്കി കഴിയുമ്പോ പത്തായി പത്ത് ഷീറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പത്ത് ഷീറ്റ് എടുക്കാം പത്ത് ഷീറ്റ് എടുത്താല് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അരിയാം നമുക്ക് പത്ത് ഷീറ്റ് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ പത്ത് ഷീറ്റ് എടുത്തു ആ പത്ത് ഷീറ
Ez a kigói picsámadi. Pulszkepő kortra szeizelék volt, mert ide pulszkepő kortra szeizelék. Ide volt ez a patrosítő. Mápadosítő. Mápadosítő, de. Adivasat, or atta or so board of you, or piece in a deal worker. Now let the party went it. Now let towns of board in another piece, betty to two. A betty to the board within a deal of a chitund. And to a head to put the arcuno. Head to put the araki. Heavy coal wonder. E side letter pad when we went to orchid time and it to heavy coal yet gilidia. ஏதங்கிருக்கிறேன். Alangkah ada kalau ada tajil paper, ada yang kerja kalau kalau ada. Ada itu terus, ini no opom berenda, kurang paper, betul. Back kilo itu, ibu dah ingat tu tiket ni liat. Back kiri, ini board side itu matra, mana pasal dah cerita, orang tu tiket buat pilih. Ibu dah matra. Anak orang tiket buat ikut board, letter pada itu, nak kita gitu. Letter pad ini, ini head ini side itu titik itu dah boleh. Aduh pas saya ni pelicin dikit aja kim. Antara orang sheet itu letter pad na tu biawan sericce di kerjim ko orang sheet itu ini dah boleh kiri dikam aja. Aduh dah boleh letter pad, mana aku boleh. Atre yang lain kan? UP bawa tu leceh yang tu. High school ada sedih kia. Enggak tu windam. Ini high school, high secondary. Bindam VHS. Ini mungkin wibawa itu jenno beri dana beri. Anjir buku yang beri cegah yang beri. Anu rapun tu nara sabar yang beri. Anu nala sokat situ arap itu. Itu rendu murtu nuri orang kau. High school, high secondary, VHS asam cegah yang beri. Rendu murtu nuri beri cegah. Ah, adanya R section. High school model orang lorik, R section dah ikan, patut sih itu. Angin orang half pound deh, yang jepai perak kotek sih, bangi aite, dah boleh ceri dikit, dah boleh sih. Bintum, orang patut sih, nara tu pangai dikit, na quarter pound. Note book kan orang cari dikit, orang tu dia antara, tu nara tu UP ke orang ni, kan ada method deh na. Muna mana mana deh na orang tu, full scrap, drone orang kau. Angin orang muna bawa kaya ni tu dikit le, nara tu orang ni dikit na letter pad. Letter pad yang pada sheet itu boleh juga letter pad orang laga. Macam tu kita kalau naik pada sheet itu apa ni? Tolong apa? Patut sheet ni ni murid cari, ada naik pada sheet itu. Yang mana high school model orang laga ni? Rendah section ada yang boleh itu murid cerita ni dekili. Boleh macam cerita tu orang bawa letter pad, orang kau vali patut orang naik kereta macam tu. Apa naal orang naik ada yang boleh? Bintu orang kaya boleh parah ini nanti. Full scrap quarter size, alinggil demi quarter size paper. Demi paper, anu buat kita mana aniujem. Ini pada yang ada yang kata orang sialnya, illa tu beri cedu pelikya, ada yang sercih kaya paper detailing kiri, ini full scrap ini deh. Ya four size lagi, bukannya single sheet type murid sih. Ini deh ada yang tiga belas pati lolo. Nama lor section ni ada yang tiga. Orang limbo binding ini kurasa parah itu. Ah limbo binding ini, nama kita ini buku cerita pola tanne. Itu demi peperangan ni, kalau kita nama ini vali pati cerita ni kerja. Yang orang pertama tu parah, yang nama udeshi kita tu. Pulau baru tu udeshi kita ni leh jadi. Kriteria mana tu pertama tu berikan, dua minit tu undur. Nama kita naal section ini apa pola? Nama kita kira mana? Patut sih tu kita orang la naal section. Ipo ini vali pati tanne quarter pound cederi kena vali pati tanne tal kala beri kuno. Yana tar thai ciri kena tu sedih kena tu ingan ya ana. Muna arupgal itu tu, aduh muna arupgal tu. Muna arupgal itu tu, central arupgal, urik kari koi da piece, 
ടേപ്പ് സ്വിങ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം അത് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടിയാണ് ടേപ്പ് സ്വിങ്ങിന് ഒരു കാലിക്കോയുടെ പീസ് ടേപ്പ് സ്വിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഇട ദിവസം കുറച്ച് സെൻറ്ററിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഇത് ടേപ്പിന്റെ വലു ദിവസത്തെ കൂടെ അകത്തോട്ട് എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ സോക്കറ്റ്സ് അറപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ആ നാല് സെക്ഷൻ തയ്ച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം അതിലൊരു അഞ്ച് പേപ്പർ കൊടുക്കും നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ ബുക്ക് ആണ് ചെറിയ ബുക്ക് ആണ് ഇതിനൊരു അഞ്ച് പേപ്പർ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ആ അഞ്ച് പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതുമേ നമ്മൾ കൊണ്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാർട്ട് കാർഡാണ് ബോർഡ് ഇതിന് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ചാർട്ട് കാർഡ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചാർട്ട് കാർഡ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ചാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർട്ട് കാർഡിൽ ബോർഡ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ച് പേപ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ച് പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈനിങ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും വരെ നിൽക്കുന്നത് അതവിടെ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പീസ് വരും ആ പീസിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന ചാർട്ട് കാർഡ് ബോർഡിന് പകരം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലിമ്പ് പൈൻറ്റിങ്ങിൽ ഈ കട്ടിയുള്ള ഒരു ചാർട്ട് കാർഡ് ബോർഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിന്റെ സമമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ആ ലൈനിങ്ങിന്റെ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലാപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന ബോർഡ് ഇവിടെ ഗ്രൂ കണക്കാക്കി വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിപ്പിച്ചു ബാക്കില് കാലിക്കോ വീണ്ടും ഒരല്പം കൂടി കൂട്ടി നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വയ്ക്കാം കൂട്ടി നിന്നിട്ട് മടക്കി ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സമമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതാം കാലിക്കോ അത് ആവശ്യം കാലിക്കോ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കാലിക്കു വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചേക്കണം ചെയ്ത് ബ്രൗൺ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻസി പേപ്പറിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ ബ്രൗൺ പേപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെഡ്ജർ പേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലൂവോ ലൈറ്റ് ഗ്രീനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇതിന്റെ സമമായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേപ്പറിലാണ് ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഈ ഹാബോണ്ട് ബുക്ക് പിടിച്ചു നിന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ആ എൻ്റെ പേപ്പറിൽ പശയും കൂടി തേച്ച് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ തേച്ച് ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഒട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാർഡാണ് ബോർഡിന് പകരിയിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡിൽ എഞ്ച് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലിമ്പ് പൈൻറ്റിങ് നമുക്ക് ശരിക്കും സർവീസ് ബുക്കുകൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ബുക്കുകൾ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ലിമ്പ് പൈൻറ്റിങ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തീർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബി എച്ച് എസ് എസ് ഉള്ളവര് ഈ ലിമ്പ് പൈൻറ്റിങ് കൂടി ഒരെണ്ണം ചെയ്യുക അത് ഡെമ്മി പേപ്പറിന്റെ വൺ ഫോർത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല കാര്യം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ മടക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും എൽ പി യു പി ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്ങിന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഇത്രയ്ക്കാണ് പലരും സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ഫുൾസ്കേപ്പ് പേപ്പർ അതായത് ഡബിൾ ക്യാപ്പ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്യാപ്പ അമ്പത് ഷീറ്റ് മേടിക്കാം എന്നിട്ട് ഒപ്പൻ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചാൽ നൂറ് ഷീറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഫുൾസ്കേപ്പ് നൂറ് ഷീറ്റ് പേപ്പറാണ് എൽ പി യു പിക്കാര് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുപോകണം എട്ട് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുപോകണം ഓർഡിനറി കാലിക്കോ അര മീറ്റർ കൊണ്ടുപോകണം ഓർഡിനറി കാലിക്കോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതേപോലെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാലിക്കോ എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റെഡ്സിന് ആവരുത് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്രാഫ്റ്റ് ഫാൻസി പേപ്പർ ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ഇതിന്റെ പുറമെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻസി പേപ്പർ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഫാൻസി പേപ്പർ ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം കളർ കാർഡ് ഒരു ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം
നാൽപ്പത്തെട്ട് കെ ജിയുടെ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ പേപ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് വലിയ ഫുൾ ഷീറ്റ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിവർത്തിയിട്ടതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം വലിപ്പം വരുന്നതാണത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ആ മടക്കിയിരിക്കുന്ന മടക്കി വെച്ച് മുറിച്ചാൽ ഒരു ഹാഫ് ഷീറ്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയാവും അത് അപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ധാരാളം ഉണ്ട് ദാനം അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഫുൾ സ്കേപ്പ് നൂറ് ഷീറ്റ് വേണം ഇരുപത്തിനാലൗൺസ് ബോർഡ് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുപോകണം ആ ഇരുപത്തിനാലൗൺസ് ബോർഡ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത്തിനാലൗൺസ് ബോർഡ് ആണെന്ന് കരുതാ ആ ബോർഡ് ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കി കൊണ്ടുപോയാ നമുക്ക് ആ വലിയ ബുക്കിന് ഹാഫ് ഔണ്ട് ബുക്കിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഇവിടെ മുറിച്ചെടുക്കാം ആ സൈഡിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എട്ട് ഔൺസ് ബോർഡ് വെക്കാം പേപ്പർ വെക്കാം ഹാൻസ് വെക്കാം കാര്യക്ക് വെക്കാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊപ്പം രണ്ടാക്കി മടക്കി ഒരു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷൂ കേസ് പിടിച്ചു പോകുന്ന പോലെ തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫുൾ സ്കേപ്പ് എൽ പി യു പി വിഭാഗക്കാര് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ നൂറ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്യാപ്പ് അമ്പത് ഷീറ്റ് മേടിച്ച് ഒപ്പം രണ്ടാക്കി മുറിക്കുക അപ്പൊ നൂറ് ഷീറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒന്ന് എട്ട് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒന്ന് ഓർഡിനറി കാലിക്കു അര മീറ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് ഫാൻസി ഒരു ഷീറ്റ് കളർ കാർഡ് ഒന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോന്റെ ബ്രൗൺ പേപ്പർ അര ഷീറ്റ് പിന്നെ നൂല് സൂചി മൂട്ടുനൂലിനുള്ള കോഡ് മൈദപ്പശ ലൂസ് ആക്കിയത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കണക്കാക്കി കൊണ്ടുപോകാം ഫെവിക്കോൾ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം അത്രേ ഇതിനാവശ്യം വരത്തുള്ളൂ എൽ പി യു പി കാർക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കാര് ശ്രദ്ധിക്കുക വി എച്ച് എസ് കാര് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്യാപ്പ് പേപ്പർ എട്ട് കെ ജിയുടെ അറുപത് ഷീറ്റ് എട്ട് വെയിറ്റ് ആണത് ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കിലോ അല്ല അറുപത് ഷീറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് ഷീറ്റിനാണ് എട്ട് കിലോ വെയിറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറുപത് ഷീറ്റ് മേടിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം രണ്ടാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഫുൾ സ്കേപ്പ് പേപ്പർ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഷീറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒന്ന് എട്ട് ഔൺസ് ബോർഡ് ഒന്ന് കളർ കാർഡ് ഒന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ നാൽപ്പത്തെട്ട് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ പേപ്പർ അര ഷീറ്റ് അതേപോലെ ഓർഡിനറി കാലിക്കോ അര മീറ്റർ മൈദപശ ലൂസ് ആക്കിയത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫെവിക്കോൾ പത്ത് ഗ്രാം നൂല് വേണം സൂചി വേണം മുട്ടുനൂല് രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ളതും കൂടി കയ്യിൽ വെക്കണം ഇത്രയും സാധന സാമഗ്രികളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് ഈ സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് പേപ്പർ കടകളിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പറുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പർ വലിയ ടൗൺ ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ടൗണുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഈ യൂട്യൂബ് അന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങേണ്ടത് പലരും വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ലിസ്റ്റ് അവർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ചില ടീച്ചേഴ്സ് പോലും സ്ട്രാ ബോർഡ് എന്താന്ന് കാണാത്തവരാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാം കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തേക്കുന്നത് അത് കുട്ടികളും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും അവർ ഇതേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുക ഒരു ഐറ്റം ഒരു ട്രിപ്പ് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് കൂടി ഒരേ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി മേടിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിന് ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ എന്റെ ഈ അൽഫോൺസ് ടീച്ചറെ ഫോൺ നമ്പർ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് മൈദപശ കലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ചിന്റെ ഒരു ബ്രഷ് കൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്
അതിൻ്റെ പശയുടെ തന്നെ ഒരു കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു തൊണ്ണൂറ് രൂപ എൺപത് രൂപ റേഞ്ചിലാണത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുക അത് അല്പം എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും ഒന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പലചരക്ക് കടകളിലെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചെറിയ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മൈദ അതിൽ നിന്നൊരു അല്പം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാക്കിലോ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു അല്പം എടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ശരിക്കും അത് കുറുക്കിയെടുക്കാം കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കേട് വരാത്ത ഒരു പാത്രത്തിലായിരിക്കണം കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് അല്പം തുരിശിടണം കോപ്പർ സോക്കേറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ തുരിശ് ഒരു അല്പം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ നീല കളറിലേക്ക് വരും അത് പ്രാണികൾ അതിനകത്ത് കയറാതിരിക്കാനും രണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കേട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കേട് വരാതിരിക്കാനും അത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് ലൂസ് വെറും വെള്ളം പോലെ കണക്കിന് ഹീറ്ററിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി വേവിച്ച് അത് കുറുക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ തുരിച്ചു ഉൾപ്പെടെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തുക അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് കട്ടി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡപ്പിയിൽ അത് കലക്കി പാകത്തിനുള്ളൊരു ലൂസാക്കി എടുക്കുക ശരിക്കും അങ്ങനെയും പശു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നിസ്സാര പൈസ ചിലവ് വരത്തുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോകട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു